హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ విజయ్ కుమార్ టెక్ జోన్ ఈరోజు మరొక టాపిక్తో మేము ముందుకు రావడం జరిగింది అదే ఆసరా పెన్షన్ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు అడిగారు వాటిని ఇప్పుడు మనం తీర్చుకుందాం అంటే మేము మీ సేవ దాంట్లో చూస్తే నాట్ అప్రూవల్ అని కనబడుతుంది అది నాట్ వ్యూడ్ అని కనబడుతుంది ఏం చేయాలి ఎప్పుడు అప్రూవల్ అవుతుంది అప్రూవల్ కావాలంటే మేము ఏం చేయాలి అని చాలామంది క్వశ్చన్లు అడిగారు ఆ క్వశ్చన్లకు అనేది నేను ఆన్సర్ అనేది చెప్పబోతున్నాను వీడియోను ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడే మనకు కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అనేది అర్థం కావాలి అని కావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మీరు స్టేటస్ ఏ విధంగా చెక్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ మీ సేవ అని చూడండి డైరెక్ట్ స్టేటస్లో చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మీ సేవని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అని ఉంది అప్లికేషన్ స్టేటస్ మీద మీరు నంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు నేను నంబర్ కూడా ఎంటర్ చేస్తాను చూడండి మీకోసం నంబర్ ఎంటర్ చేసి సర్చ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా అనేది రావడం జరుగుతుంది ట్రాన్సాక్షన్ నంబర్ అప్లికేషన్ నంబర్ ఇక్కడ మీరు దే అప్రూవల్ చేసిరా రిజర్వ్ చేసినా అంటే నో స్టేటస్ కూడా నాట్ వ్యూడ్ అని కనబడుతుంది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ స్టేటస్ కూడా నాట్ వ్యూడ్ అని కనబడుతుంది దీన్ని చూసి అందరు మీరు మాది ఆల్రెడీ అప్రూవల్ కాలేదు స్టేటస్ కూడా నాట్ వ్యూడ్ అని కనబడుతుంది అంటున్నారు దీంతో ఏం ప్రాబ్లం లేదండి నేను కూడా ఈ విధంగానే మాకు తెలిసిన ఎంపీడీఓ గారికి అడిగాము వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్పారంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఎందుకు అప్రూవల్ కాలేదంటే వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ అనేది నేను ముందు వీడియోస్లో చెప్పాను కదా ఇంటికి వచ్చి మరీ వెరిఫికేషన్ చేస్తారంట ఆ వెరిఫికేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారంటే వాళ్ళకు ఒక షార్ట్ లిస్ట్ అనేది ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ నుంచి మీరు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్తో కాకుండా ఆన్లైన్ లిస్ట్ అనేది వాళ్ళకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ గ్రామ కార్యదర్శి ఉంటారు చూడండి మీ యొక్క సెక్రటరీ కనేది మీరు ఎంతమంది ఆ విలేజ్ నుంచి అప్లై చేశారో ఆ లిస్ట్ అనేది వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ లిస్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ ఇంటికి అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది మీ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చిన గై గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం నేను వచ్చిన పేపర్ కార్డ్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ అంశాలు అనేది వాళ్ళు మీ ఇంట్లో పరిగణిస్తారనమాట అదేంటంటే ఒకటి మీ కుటుంబం ఆదాయం ఎంత ఉందని మీకు ఎంత యాన్యువల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది వన్ ఇయర్ కానీ మీ ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ అంటే మీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్లో ఉంటుంది దాన్ని కూడా మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి దాంట్లో వాళ్ళు చూసుకుంటారు తర్వాత మీ కుటుంబ సభ్యు వివరాలు ఎవరెవరు ఉంటున్నారు ఇంట్లో ఎవరికైనా పెంచిన వస్తుందా వస్తా లేదని చాలా మైనరిటీగా చెక్ చేస్తారు ఎందుకంటే చాలా దాంట్లో ఇంట్లో రెండు పెన్షన్లు అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉద్యోగులు ఉండరు అని కూడా వాళ్ళు చెక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇంట్లో ఎవరికైనా ఉద్యోగం ఉందని తర్వాత సొంత ఇల్లు ఎవరికి వాహనాలు ఉన్నాయని ఇంకా ఇతర అంశాలపై పరిగణ తీసుకుంటారని వాళ్ళు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జరిగింది సొంత ఇల్లు ఉన్న సొంత ఇల్లు కూడా రావడం జరుగుతుంది కానీ పక్క ఇల్లు కాకున ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారన్నమాట ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఎంపీడీఓ అధికారికి లిస్ట్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ అయితే మీ యొక్క సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళ లిస్ట్ అనేది వాళ్ళకు ఎంపీడీఓ అధికారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ లిస్ట్ అని తీసుకొని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆన్లైన్ కేన్ వచ్చింది ఇది ప్లస్ మీరు మాన్యువల్గా ఇచ్చారు కదా డాక్యుమెంట్ నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను ఆ రెండు డాక్యుమెంట్ తీసుకొని అప్పుడు అనేది మీకు చెక్ చేస్తారన్నమాట వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు రెండు బ్యాన్ వాళ్ళకి చేసి సిగ్నేచర్ పెడితే అక్కడ మీరు ఇప్పటిదాకా చెప్పాను కదా నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ అనేది స్టేటస్ అనేది అప్పుడు వాళ్ళు వెరిఫై చేసిరు కాబట్టి స్టేటస్ అనేది వ్యూడ్ అని కనబడుతుంది ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి వ్యూడ్ అని కనబడుతుంది లేదా ఇక్కడ అప్రూవల్ అని కనబడుతుంది అప్పటి వరకు మీకు ఇలాగే చూపిస్తుంది అండి నేను చెప్పాను కదా అంతవరకు మాత్రం నాట్ వ్యూడ్ అని కనబడుతుంది మీ అంటే ఇలా అంటే మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయినట్టు కాదు మీ అప్లికేషన్ పెండింగ్ ఉన్నట్టు కాదు మీ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ అనేది అండర్ పాసింగ్ జరుగుతూనే ఉంది అంటే వాళ్ళ అధికారులకు వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఎట్లా షార్ట్ లిస్ట్ అనేది రావాలి షార్ట్ లిస్ట్ అనేది మొత్తం రావాలి కాబట్టి మీ మండలకు రావాలి మీ మండల నుంచి మీ జూనియర్ టైపిస్ట్ మేడంకి రావాలి జూనియర్ టైపిస్ట్ మీ యొక్క సెక్రటరీకి ఎన్నెన్ని మండలాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ విలేజ్లు అందరి సెక్రటరీకి అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి సెక్రటరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసిన తర్వాత సెక్రటరీ అనేది ఏ ఊళ్ళో ఉన్నారని వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేసి ఈ ముందుగా చెప్పాను కదా ఈ అంశాల పైన వాళ్ళు అనేది సర్వే నిర్వహిస్తారు అనమాట ఆ సర్వే అంటే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు వాళ
రెండు లక్షల కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మీకు కష్టంగా మీరు ఉంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం మీరు చేస్తారు అలా కొంతమంది ఏదో రిజెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇంట్లో ఎవరికైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంటే లేకపోతే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ టూ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అలాంటి వారిని రిజెక్ట్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు అప్రూవల్ చేసిన తర్వాత ఎంపీడీఓ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు మాత్రమే అక్కడ స్టేటస్ వ్యూడానికి కనబడుతుంది అంత మాత్రం మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అనేది కాదు మీరు కష్టంగా నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తున్నా నాట్ వ్యూడ్ కనబడుతుంది అన్న ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మాది కూడా నేను అప్లికేషన్ చెప్పేటాను కదా మాది కూడా నాట్ వ్యూడానికి కనబడుతుంది మేము ఇలా వెళ్తేనే మాకు ఈ సమాధానం అనేది చెప్పాలన్నమాట ఇంత మాత్రం మీ అప్లికేషన్ ఏమి రిజెక్ట్ కాలేదండి కాబట్టి ఏం చేయకుండా అదే అండర్ పాసింగ్ అనేది జరుగుతుంది అర్థమైంది అనుకుని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్